odpoledne. Dneska je 1. června a já jsem před chvílí po téměř 8 dnech vyrazil zpátky na trail. A už jsem tak dvě míle. Moje tělo je v naprostém šoku. Bojím strašně chodidla a, a způsob chůze, jako kdyby mi operovali obě dvě kyčle. Takže docela nic moc. A když jsem do Kennedy přišel vlastně přesně před týdnem, tak jsem si tu koupil Berkanister, který jsem si pochopitelně řádně vyzdobil, aby ho poznal mezi ostatními. Tak jsem si nakonec koupil Cepín, protože všichni strašili, jak to bude ve Sierra hrozný. Takže mám Cepín a z domu jsem si dovezl Microspikes, takové malé mačky, což mi automaticky do batohu přidalo 3 kg, takže ačkoliv mám jídlo asi na 4 dny, tak mám těžký batoh jako kráva. Jinak, jak jste mohli vidět v předchozím videu, tak jsem strávil uh, tři dny v Sequoia Národním parku, což bylo naprosto úžasné. A uh, taky jsem měl možnost se už trošku seznámit se Sierrama, protože jsem šel asi prvních 9 mílí uh, High Sierra Trailu, který vede ze Sequoia uh, na Mount Whitney, což je uh, nejvyšší hora Ameriky, když se nepočítá Aljaška. Uh, ale kvůli kolenu jsem se musel vrátit zpátky do Kennedy Meadows. Uh, cesta sem byla naprosto příšerná, jako tady jsme úplně, to je hrozná prdel světa, Kennedy Meadows. Takže dostal jste sem, vytrvalo uh, téměř den a půl. Uh, v Mekáči, v Ridgecrestu, kde jsem nakonec seděl 7,5 a půl hodiny, uh, jsem kontaktoval uh, jednu trail angel, která mě sem nakonec hodila autem, takže Uh, jsem to měl, dá se říct, bez problémů. Ještě když jsme u toho Ridgecrestu a Mekáče, tak potkal jsem tam po měsíci a něco Stena a jeho prijatelku Michel. A domluvili jsme se tam, že na něj budu v Kennedy Meadows uh, čekat a že budeme potom uh, hajkovat spolu. Já jsem toho čekání využil k tomu, abych se trošku dostal, uh, dostal no, ne do formy, ale pravý opak, abych si odpočinul. Protože mě bolelo to koleno, hodně jsem jedl, hodně jsem zevlil, pil jsem kafe, bylo to strašně fajn, ale čeho je moc, toho je příliš. A už po druhé noci už jsem se nemohl dočkat, až budu zpátky na trailu. Dneska přijel Sten a k mému překvapení přijeli i další lidi, se kterými jsem začal hajkovat od mexických hranic. Já jsem byl strašně překvapený a úplně rád se říct šťastný, že jsem je po takové době zase viděl. A nicméně oni se rozhodli, že tam v Kennedy ještě dneska přespí a zítra půjdu 22 mil. Tím, že já jsem prakticky no, víc jak týden pořádně nechodil, tak jsem se rozhodl, že už tam s nima nebudu. Navíc bych už to tam nevydržel další noc. Takže teď hajku 6 mílí do prvního kempu. Tam to zakempím a zítra se setkáme až večer v druhém kempu, který je od Kennedy Meadows asi 22 mil. Já bych to určitě těch 22 mil za jeden den Takhle narychlo nedal, to bych, to bych někde chcípl. Jinak teď, tak pět minut zpátky jsem měl první kontrolu permitu. Byli tam dva eh, rangerové, kteří kontrolovali, jestli máme ten Berkenister. A on sice není eh, ještě asi 50 mil povinný, ale říkali, že se tady v okolí pohybuje medvěd, takže bychom měli mít všechno eh, jídlo uzamčené v Berkenistru, aby nám a mimo stan, aby nám do toho stanu nevlezl. Jinak dneska jsem se při odchodu z uh, Kennedy Meadows přesvědčil, že Murphyho zákony dokonale fungují i tady v Kalifornii, protože po kapžiku, kdy jsem uh, měl odejít uh, z hospody, kde jsem měl na oběd úplně luxusního burgera, tak začalo pršet. Přitom čtyři dny, co jsem čekal uh, v Kennedy Meadows, nespadla ani kapka. Pak teda přestalo, já jsem nasedl na trak, batok jsem měl vzadu, na korbě, začalo chcát úplně brutálně, takže batok mám mokrý, a teda zvenku naštěstí jenom. No a pak pršelo i, když jsem přijel do General Stores, odkud se vychází zpátky na trail, takže opravdu počasí mě letos moc rádo nemá. Tak já už ležím ve stanu, dneska jsem ušel 
6 milí a usoudil jsem, že už v životě neudělám takovou blbost, abych byl mimo trail díl jak dva dny, protože dostat se zpátky do formy to bude asi chvíli trvat. Myslel si, že fakt chcípnu, ani to nebylo do kopce, ale prostě jsem byl tak strašně unavený po prvním kilometru a to jsem jich dneska ušel, já vlastně ani nevím, bylo to celkem 6 milí, každopádně už to nikdy neudělám.